分析中国为什么从明朝以来不断的衰退，然后呢，到底是发生了什么事？这本书呢，写的呃相当悲情啊，但是也非常的治愈。所以另外一本书呢，在电台会下面，就是他们的历史历史的研究。呃，这几本书呢，是我今天要谈的主要资料的来源的内容。当然，其他有。很多各位可以在网络上或者是在书里面找到，因为呢，这个书都比较小本，所以我今天没有提到。那、呃、我们现在对生活的影影呃理解和感受，就是每一天非常直接的。各位可以看到，我用这个，这个是奥巴马，二零零九去参加一个，好像是一个共和党的会议。可以看到呢，大家手都空的。可是到了二零一三年的时候，他去参加一个不知道什么会，所有的人都在玩手机。这是总统的会。那我们台湾呢？当然大家每天做捷运，可以看到，你看，没有一个不用手机。你们如果是坐着自己玩，不觉得？你有一天呢，你的明天或后天，你就把它放下看看，每个人都在玩。在路上也在玩，有的人还边走边玩，啊，车子一停下来，全部都是。这就是我刚刚讲，我们的生活是完完全全现代，全面的资讯化。资讯化对我们的影响有多大？如果各位有兴趣上网路，你就会发现呢，老共，老共这十年发展军力。不但提的就是全面信息化的打击能力，全面信息化、资讯化，也就是说，我们现在的生活是完全跟西方同步。为什么？因为这些工具改变了我们整个生活的面貌。就像我们刚刚看到的头发，才四年的时间。那么你说啊，这个用手机这个我没办法，我工作需要，我每天都需要，我你们需要的这只是这样，会用便利化的时代，大家看到的是这个一个 ，OK 商店，你一看到它，你就知道我我现在什么东西都在里面。以前我们家旁边的干妈店，包括一件一件消失了，你要你要买什么东西都在这里面，对不对？你包括你现在呃要。啊，叫水位、电位，包括呃，有一天我不小心还去交那个汽车还款，停车费要花。所以，台湾是把这个 C N U A 本给完完全全的接收，然后呢，恐怕是全世界生活最便利的便利。这个是非常重要。为什么？我们接收西方的东西，但是。可以把它更深化，这就像什么？就像我好几年前刚回台湾的时候，我在美国的时候去麦当劳，在美国的麦当劳店是是有点像干妈店，以美国的文化来说。可是我一回台湾，我天哪，台湾的麦当劳简直是豪华饭店。<笑>然后你就会发现一堆人去麦当劳，不但是。尤其像我那时候还常在台大打球，该怎么过去的？早上打球、见面聚餐，接着就是在麦当劳吃饭，很多人都很方便。从这一点，我们看到一件事情：我们的人，我们的文化是很容易接收西方的东西。很多人不去深思这个问题：为什么我们接受人家的东西，我们会过得比别人？美美国人来了都觉得那不可思议啊，对不对？所以你可以发现，我们可以让人家不可思议的东西很多了，包括什么地铁。我们现在地铁呢，你如果有机会去查资料，你就会发现呢，全世界这所谓的地铁系统或者公共运输系统。大概运作的绩效最好的是台北地铁
，是全世界进入排名的第一。台北城市在过去的两呃十年，那时候那时候台北城说要全面资讯化的时候，台湾的公共资讯服务就是 w i n b a 也是在世界非常有。所以我们的文化可以让我们很轻易的。接引的西方的文化，我们要想一个问题，就是如果我们回到汉朝，中国是非常的强大，可是如果按照我们现在挖挖出来的种种地底下的考古各种东西来看的话，你就会发现长安城在当时，外国人居然可以达到六十万，所以中国的。中国的文化，我们传统的文化其实包容性非常非常强。美国人现在非常自豪，为什么？他说他是世界民族大王。这个大荣辱这个概念，在中国，其实如果我们现在去看历史事件，中国这个大荣辱可不是在汉朝就，要更早，要回到商代、周代。如果我们从现在的考古来看的话，你就会发现，哎，秦代的时候就已经打到广州了，对不对？中国这么大，所以中国如果现在来考古来看的话，四川有四川的文化，你到了淮海、淮淮河、淮河有淮河的文化，广西广西的文化，广东广东的文化。东北东北的文化，可是在，在在秦朝的时候，中国的疆域就这么宽，所以是其实就是一堆人在在那个时候，中国早就融合。两千年的时候，在我我在北京的时候，我跟一个大陆的学者聊天，那时候他在跟我讲一件事情，那时候大陆才刚刚往上飞，气势很旺，谈的就是民族主义。我相信也没有人敢像我们大，我就跟他说不要跟我谈民族。为什么？你跟我谈民族主义是没有意义的，你是学科学的。如果从中国大陆过去三十年的考古结果来看，我可以告诉你一件事情：你现在所谓的汉人这个民族就是杂种，他整个脸都绿。这汉族就是杂种，为什么？你看中国考古出来东西南北各种人都有，然后你把它统一了，然后中国一统一是什么统一的？不要忘了，那个汉代汉汉朝平那个什么平吴界的乱，是派的大军来就噼里啪啦全部都是所有的人能杀的杀，不能杀的抓了一堆人就往北迁徙了。中国中国在古代要死人，不能够叛变，最大的办法就是把它移去。整个族移居啊，所以商人是商代人，在商书里面还有把他从这个城移到那边，叫你再做一个城，把它搬过去，就这样大混血。所以我就跟他说：“我说，从客观的历史来说，跟资料来说的话，汉人就是杂种。可是从生物演化的观点来讲，就是因为这样，所以中国人是全世界最聪明，有大分子。”早早就混成，对不对？所以你看，我们现在的生活，借用外来的科技，所以台北这个捷运现在已经越来越密。然后你可以看到在 U 拜，呃，我们要这个是在家里旁边的短距离的，这个是中距离的，这个是长长距离的，对不对？我们现在文化，你说，哎呀，这个好像都是外国来的嘛，对吗？所以有一次，有一个同有一个朋友，过去的朋友跟我辩论辩了半天，我就跟他说：“不用吵，台湾就是这么大，有什么好吵的？台湾没什么好吵的，我们不需要战争的科技，我们要的是生活的科技。我们需要的是在台湾把人类最完善的应用科技的能力展示给人家看。我们用我们的文化跟西方的文化混合在一起，我们就告诉别人说，人可以这样生。”这就是我们要做的事情嘛？我们要要杀人干嘛？要杀人让那些大国去杀，对不对？我们要告诉人家是
，没有，我们生活可以过得很好。所以，我们看到我们的生活这么便利的时候，回头去再去想，真的是很弱。虽然我们过得好像很便利，可是你想，很弱，为什么？在巴什的这本书，我们告诉你，一八九。现在已经一百二十，在那个时候的纽约来看，那时候纽约的报纸、生活各种打出来，我们的生活跟未来马上可能有的生活形态，比我们现在是一百一十。各位，居家还是什么？中央行政区，因为他们的